गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह सीनियर एक्सर केमिस्ट्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरविंसर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ का चैप्टर चल रहा है जिसमें से आज हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिस क्या होते हैं बच्चों आप जानते हैं एंटीसेप्टिक और डिस को पहचानने के लिए मोटी सी एक बात याद रखें कोई भी मेडिसन्स कोई भी दवाई जो हम लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें वो एंटीसेप्टिक होती है और जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करें जैसे फ्लोर के ऊपर फर्श के ऊपर ड्रेन्स के ऊपर नालियों में डालें जो दवाई वगैरह वहाँ से गंदगी स्मेल ख़त्म करने के लिए जो यूज़ होती है वो डिस होती है डिस को हम लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अगर लगाएँ तो वो हमें नुकसान कर सकती हैं तो इसलिए इस चीज़ का मोटा एक ध्यान रखिए कि एंटीसेप्टिक जो है जैसे डिटॉल है हम शेविंग के बाद डिटॉल लगाते हैं स्किन के ऊपर अब आप सोचते होंगे सर एंटीसेप्टिक में ऐसा क्या कमाल है कि वो सिर्फ लिविंग के ऊपर लगाने से ही फ़ायदा होता है एंटीसेप्टिक जो है वो माइक्रोब्स को किल नहीं करती हैं दे नेवर किल द माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंगस वायरसिस वो उनकी जो स्मेल होती है लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर उससे वो भाग जाते हैं वहाँ से जब वो भाग जाते हैं तो कभी भी कोई चोट लग जाती है ज़ख्म लग जाता है जहाँ माइक्रोव्स ने अटैक करना होता है जब वो भाग जाते हैं बच्चों वहाँ से तो उतनी देर में वहाँ हीलिंग हो चुकी होती है चीज़ की फिर हम दोबारा अप्लाई कर लेते हैं उसको इस तरह से जैसे सेविलान हम लगाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाते हैं कभी ज़ख्म के ऊपर दो चार बार दिन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगाते हैं कभी हमें कोई जख्म होता है तो इतने बार माइक्रोब्स वहाँ से भाग जाएंगे उतनी देर स्मेल का असर रहेगा फिर दोबारा लगाते हैं तो एंटीसेप्टिक को हम लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि माइक्रोब्स उस एरिया में आकर उस जख्म की हीलिंग को डिस्टर्ब ना करें उसको हील होने दें इसी एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं हम लेकिन जहाँ तक डिस का सवाल है हमारा मकसद होता है कि माइक्रोब्स को मार ही देना जैसे फर्श के ऊपर अगर कोई है ड्रेन्स हैं नालियों में कोई माइक्रोब्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए मारने के लिए किल करने के लिए हम डिस का इस्तेमाल करते हैं अब इसमें से नीट के पेपर में जे ई मेन्स के पेपर में बच्चों और इतना ही नहीं जे के बोर्ड में सी के बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो कहीं ना कहीं से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है और आपको मैं फ्रेंकली बोलूँ इसमें से तो क्वेश्चन मिलता ही है मिलता नीट वालों जे ई मेन्स वालों याद रखना क्वेश्चन मिलेगा और कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा वहाँ पर वहाँ नाम दिया होगा कि साबुन में हम कौन सा डिस डिसइनफेक्टेंट डालते हैं या एंटीसेप्टिक डालते हैं या किसी चीज़ में कौन सा डालते हैं तो आपको बताऊंगा साथ साथ में तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले देखिए बच्चों तो एंटीसेप्टिक्स और डिस क्या होते हैं द केमिकल यूज फॉर स्टेरलाइजेशन आर क्लासीफाइड अंडर टू हेडिंग्स किसी भी चीज़ की हमें बैक्टीरिया मुक्त करना है उसको माइक्रोब्स मुक्त करना है उसको तो हमें वहाँ जो केमिकल यूज़ करने हैं उनको दो हेडिंग्स के अंदर हम स्टडी करेंगे एक एंटीसेप्टिक्स होंगे एक डिसइंफेक्टेंट होंगे मुक्त करना है उसको फ्री ऑफ कर, बैक्टीरियाज करना माइक्रोब्स से चाहे वो हम उसको मार के करें चाहे उसको हम भगा के करें आप बोलो सर मार ही दो ना मार दो रखना किसी है दुश्मन को तो हाँ है तो माइक्रोब दुश्मन ही लेकिन अगर स्किन के ऊपर हम मारने की कोशिश करेंगे तो हमारी स्किन के ऊपर और भी बड़े सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं वो भी नुकसान हो सकता है ना उनके साथ हमारे जो बेनिफिशल्स हैं हमारी स्किन के लिए वो भी मर जाएंगे इसलिए हमें उनको मार नहीं सकते हैं उनको भगा सकते हैं उनको भगाएँगे तभी हमारी खिलासी होगी उनसे हाँ जब फर्श पर होंगे नाली होंगे तो फिर हम डिस मार के उनको डिस थ्रो करके उनको वहाँ से किल ही कर देंगे ये खास बात यहाँ रखने वाली है तो बच्चों अब क्या होता है कि मुक्त तो होना है इसको हम बोल रहे हैं स्टेलाइजेशन करना है तो क्या तरीका है कि एक एंटी एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करें और डिस इन्फेक्टेंट इस्तेमाल करें एंटीसेप्ट मैंने पहले ही क्लियरली बोल दिया आपको कि लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई करना है उसको तो फिर क्या होता है द टर्म सेप्टिक इज डिराइड फ्राम द ग्रीक ग्रीक वर्ड सेप्टिकॉस ये ग्रीक वर्ड से लफ्स निकला है सेप्टिकॉस सेप्टिकॉस विच मीन्स ये लफज है प्यूरीफाइव करना है इसको सेप्टिक और ये प्यूरी नहीं है प्यूट्रीफाई पी यू है इस ये वर्ड वाला देखने में आप इसको कहीं गलती से ठीक करने की कोशिश नहीं करना ये प्यूरीफाई नहीं है प्यूट्रीफाई है पी यू टी आर आई प्यूट्रीफाई प्यूट्रीफाई का मतलब होता है स्टिंकी बदबूदार रॉटन सड़ा हुआ स्टिंकी जैसे हम बच्चों बोलते 
क्लास में कोई बच्चा स्मेल छोड़ देता हम बोलते यू स्टिंकी बॉयस यू स्टिंकी बॉयस स्टिंकी मैंने स्मेल वाले कई बच्चे शरारत करते हैं ना तो टीचर कई बार बोलता था यू स्टिंकी बॉयस कभी कभी शरारती बच्चे होता है गंदगी फैला रहा होता है छोटी क्लास में होता है हायर क्लास में ऐसे बोलते नहीं है खैर मैंने तो सुना नहीं लेकिन बोलते हैं कई बार घर में भी डांटते हैं यू स्टिंकी बॉयस जो अंग्रेजी शेजी थोड़े बहुत जानते हैं तो ये प्यूट्री फाइल ऑफ है प्यूट्री मीन स्टिंकी बदबूदार सड़ा हुआ स्मेल वाला विच मीन्स प्यूट्रीफाई और रॉड रॉड जैसे रॉटन है रॉड मीन्स सड़ा हुआ स्मेल वाला रॉड तो कहने का मतलब कि कहाँ से आया सेप्टिक वर्ड तो सेप्टिक वर्ड है द टर्म सेप्टिक इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेप्टिकॉस अब ग्रीक वर्ड है सेप्टिकॉस जिसका मतलब है स्टिंकी स्मेल वाला तो एंटीसेप्टिक मैंने ऐसी उसके ऊपर दवाई केमिकल्स फेंकना जिससे स्मेल दूर हो जाए यानी कि अगर हमारी स्किन पर बैक्टीरिया स्मेल कर रहे हैं तो हमें वहाँ एंटीसेप्टिक लगा देना है यहाँ तक कि कभी कभी उंगलियों के बीच में हमारे वहाँ फंगस बन जाता है और वहाँ खारिश भी होती है तो कभी कभी स्मेल भी आती है तो वहाँ भी अगर आप थोड़ा सा सेप्टिक लगा दीजिए एंटीसेप्टिक लगा दीजिए वहाँ पर तो वहाँ से जो सेप्टिकॉस यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्यूट्रीफाई जो स्टिंग की स्मेल होती है वहाँ से दूर हो सकती है तो ये चीज़ है बच्चों एंटीसेप्टिक इन मेडिसन इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ बींग इन्फेक्टेड विथ पास फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म ये तो वहाँ तो यानी कि सेप्टिक का मीनिंग आ रहा है ग्रीक वर्ड में तो मेडिसन की भाषा में इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बींग इन्फेक्टेड विद पस सेल्स पस के सेल्स स्मेल फैलाने वाले सेल्स डी जनरेट सेल डेड सेल्स की स्मेल जो है वो इसको हम वहाँ कहते हैं एंटीसेप्टिक वर्ड सेप्टिक वर्ड वहाँ आता है एंटी अब वर्ड आता है एंटी यानी कि पस फार्मिंग सेल हो गया सेप्टिकॉस अब इसका एंटी क्या है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट विच आर अप्लाइड विच आर अप्लाइड लोकली दैट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन बॉन्ड्स कट अल्सर एंड डिजीज स्किन सफेजियर्स आर नोन एज एंटीसेप्टिक अब यहाँ आता है बच्चों ऐसे अब लोकल एनस्थीसिया एंड जनरल एनस्थीसिया अब लोकल का मतलब ये नहीं कि लोकल मेरे गाँव का है या मेरे महल्ले का है लोकल का मतलब पर्टिकुलर जगह के लिए अगर फिंगर में प्रॉब्लम है तो फिंगर पर लगाना है और गले में प्रॉब्लम तो गले में लगाना है जहाँ से स्मेल आ रही है वहाँ आप एंटीसेप्टिक लगा दीजिए शेव की तो मुंह को लगाना है सारे शरीर को थोड़े लगाना है लोकली अप्लाइड ना कि ब्लड में उसको कोई इंजेक्शन देना आपने लोकली का मतलब ये होता है पर्टिकुलर आर्गन पर डायरेक्ट चीज़ को लगाना ये कह रहा है कि एंटी सेप्टिक एंटी का मतलब है कि जहाँ ये सेप्टिकॉस हो रहा है यहाँ प्यूट्रीफाई पी यू टी आर है प्यूट्रीफाई हो रहा है प्यूट्रीफाई मी स्टिंकी एस टी आई एन सी के स्टिंकी मैंने स्मेल बदबूदार यू स्टिंकी बॉयज ऐसे बोलते हैं ना तो स्टिंकी मैंने स्मेल वाला तो यहाँ स्मेल जिस पॉइंट से जनरेट हो रही है तो वहाँ हमने एंटी लगा देना ऐसा केमिकल लगाना जो स्मेल को ख़त्म करे स्मेल किसके कारण हो रही है बैक्टीरिया के कारण हो रही है वायरसेस के कारण हो रही है फंगस के कारण हो रही है वहाँ हमने ये अप्लाई कर देना वो उसको मारेगा नहीं फंगस को वहाँ से भगा देगा दो चार छः बार आपको लगाओ वहाँ क्योंकि अगर वो जहाँ भी ये फंगस आता है या बैक्टीरिया तो वहाँ कोई ना कोई सड़ी हुई चीज़ सड़ी हुई चीज़ों पर ये चीज़ें आने वाली आती होनी जख्म देखा वहाँ तो वो ये और गंदगी फैलाएगा वहाँ तो हम इसको पहले ही लगा देते हैं द स्किन वॉन्ट्स कट जहाँ स्किन पर हमें कोई जख्म होता है कट होता है अल्सर मैंने फोड़ा होता है कोई एंड डिजीज स्किन सरफेस एस्टा नॉन एस एंटीसेप्टिक या डिजीज स्किन बीमारी वाली चमड़ी बच्चों डिजीज का मतलब होता है नॉट ईज ईज मैंने आराम डिस ईज नॉट ईज जो चमड़ी हमें आराम खारिश लग रही है कुछ हो गया वहाँ डिजीज स्किन है हमारी और डिजीज स्किन जो है उस उस जगह पर हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं अब आपको समझ आ गई कि एंटीसेप्टिक का सही मैंने में मतलब क्या है बाकी आपने लिखना तो होता ही है अंग्रेज थोड़ी अपनी बनाए अब केमिकल सब्सटेंस के बीच प्रो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही माइक्रो मैंने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं जैसे बैक्टेरिया है फंगस है माइक्रोव्स है जो है आर किल दैम तो क्या वो केमिकल उनको किल सक या तो किल किल दैम बट आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज आर कार्ड एंटीसेप्टिक मैंने तो पहले एक पॉइंट आपको क्लियर किया कि एंटीसेप्टिक जो जनरली जितने भी होते हैं ना वो किल नहीं करते हैं वो उनको भगा देते हैं अब किल क्यों नहीं करते हैं मुंह पर लगाया कोई अब मुंह पर हमने एंटीसेप्टिक लगा दिया अगर मुंह पर वो बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में कहीं हमारे मुंह के स्किन में और भी बहुत सारे हमारे फ्रेंडली माइक्रोव होते हैं कहीं उनको ना किल कर दें तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि वो किल ना करें उनको भगाएँ वहाँ से स्मेल से उनकी स्मेल से वो भागे लेकिन कई कई एंटीसेप्टिक ऐसे भी होते हैं जो माइक्रोव्स को किल कर देते हैं मगर हमारी अगर माइक्रोव को किल करना तो उनमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे जो फ्रेंडली माइक्रोव्स हैं लिविंग टिश्यूज़ के उनको किल नहीं करना चाहिए 
फिर वो भी चलेंगे किल भी कर सकते हैं और और किल करें तो लेकिन हमें नुकसान ना पहुँचाए लिविंग टिश्यूज़ पर यह है एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन बच्चों अब कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक डिटॉल हम रोज़ यूज़ करते हैं शेविंग के बाद करते हैं जगह जगह करते हैं सेविलॉन का इस्तेमाल करते हैं सेविलॉन भी आफ्टर शेव होता है ये वो यूज़ करते हैं केमिकल होता है फिर एक्री फ्लेम फ्लेमिन ये क्रीम है सारी जेनिटिन वायलेट ये मर्क्यू मर्क्यूरोक्रोम है ये बोरिक एसिड है कोई बोरिक एसिड आँख में डालते हैं कई बार आँख में जलन होती है वहाँ थोड़ा सा बोरिक एसिड पानी में लेकर पानी में छट्टे करते हैं बोरिक एसिड के आँख में कहीं हम एंटीसेप्टिक आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं फिर क्लोरामाइन है ये क्लोरामाइन टी है ये फिर टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसको हम टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन कभी जख्म पाँव में लग जाती है लाल रंग की दवाई होती है उसमें अल्कोहल पड़ा तो शराब की स्मेल चलती है एंड अल्कोहल वाटर सोल्यूशन कंटेन टू टू थ्री परसेंट आयोडीन बच्चों ये पेपर में आता है जे ई मेन्स में नहीं नीट में बड़े बार क्वेश्चन आया हुआ है टिंक्चर ऑफ आयोडीन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल और वाटर ये आता है क्वेश्चन में टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है इट कंटेन एंड अल्कोहल वाटर सोल्यूशन कितना कंटेन टू टू थ्री परसेंट आयोडीन आयोडीन कितना होता है टू टू थ्री परसेंट ये अल्कोहल में आयोडीन कितना ये पूछा जाता है ये पॉइंट याद रखने वाला है अब जो टीम दिए होता है आंसर आयोडोफार्म भी हम लगाते हैं पोटाशियम पर मैगनेट बच्चों जो घरों में फर्श होता है ये सरसों के रंग के दाने की तरह होता है पिंक कलर का होता है पानी में दो तीन दाने डालिए और उसका पोचा लगाना होता है आजकल गर्मियाँ चल रही हैं दो तीन दाने दाने पोटाशियम पर मैगनेट आप जाइए आप दुकान से मांग के लाइए कि हमें पोटाशियम पर मैगनेट चाहे तो केमिस्ट की दुकान पर भी मिल जाएगा होगी बीस पच्चीस रुपये की इतनी सारी पूड़ी होगी दस बारह ग्राम की उसको दो दाने निकाले पानी में डाल दी टब में वो पिंक कलर का हो जाएगा उससे पोचा गिला करके आप फर्श पर पोचा मारिए फिर आप फर्श पर सो जाइए आपको कोई खारिश खुजली कहीं नहीं लगेगी अगर ऐसा मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो भी एंटीसेप्टिक है वहाँ से भागे वहाँ फर्श के ऊपर से गर्मियों में इसका पोचा मारते हैं पोटेशियम पर मैगनेट का तो ये भी एंटीसेप्टिक होते हैं हालांकि इसको हम फर्श में यूज़ कर रहे हैं ए सोफ्रामाइसिन ट्यूब होती है ये भी यूज़ कर सकते हैं जख्म पर लगाते हैं सोफ्रामाइसिन तो ये क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ तक ये बना हमारा एंटीसेप्टिक का तो कोई पूछे आपको बच्चों गेट वेरी क्लियरिटी वेरी क्लियर हो जाइए इस क्वेश्चन के बर के एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका काम होता है सेप्टोस का मतलब हो सेप्टोकॉस का मतलब होता है स्टिंकिंग रॉटन प्यूट्रीफाई का मतलब भी होता है स्टिंकिंग रॉटन सड़ी हुई स्मेल किसी भी चमड़ी से किसी भी शरीर से सड़ी हुई स्मेल आ रही है किसी ऑर्गन से तो वहाँ वो लोकली उसी लोकल का मतलब उसी जगह पर कोई ऐसी दवाई लगानी जहाँ से वो बैक्टीरिया या माइक्रोव्स भाग जाए और उसके भागने से क्या होगा वहाँ स्मेल नहीं होगी और हमारी स्किन जो है हीलिंग कर जाएगी तो इससे हमारी स्किन जो बीमार वाली वो भी बच जाएगी और ये इनका मैंने एंटीसेप्टिक का पहले ही आपको बात बताई कि ये जनरली क्या होते हैं कि माइक्रोव्स को भगाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगाते नहीं हैं लेकिन उनकी एक खास जो भगाते हैं उनको मार ही देते हैं तो मार देते हैं लेकिन उनकी एक बात है कि हमारे फ्रेंडली माइक्रोव्स को स्किन के ऊपर नहीं मारने चाहिए तो ये थे माइक्रो या एंटीसेप्टिक अब हम चलते हैं बच्चों डिस के ऊपर अब डिस मैंने पहले ही बोल दिया ये भी माइक्रोव्स हैं ये भी माइक्रोव्स हैं लेकिन डिस की खास बात यह है कि वो फर्श के ऊपर लगाते हैं हम वो हम नालियों में लगाते हैं ड्रेनेज के लिए इनकी पहली पहचान दे आर बैक्टेरियो सिडल सिडल माने किल कर देते हैं फंगी सिडल अरे मार देते हैं माइक्रोव्स को अब बोले सर गोली मारते हैं क्या नहीं नहीं मर जाते हैं इनके स्मेल करने से ही तो ये मर जाएंगे और मर जाएंगे तो वहाँ से स्मेल हट जाएगी लेकिन इनको स्किन के ऊपर बुलाइए हम नहीं करते लिविंग टिश्यूज के ऊपर अब देखिए डिस इनफेक्टेंट दी सब स्किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओ आर और स्टॉप दियर ग्रोथ या तो मारेंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे बट आर हार्मुल टू द ह्यूमन टिश्यू मैंने कहा ह्यूमन टिश्यू के लिए हार्मुल है क्यों बोला ह्यूमन टिश्यूज के ऊपर लगाएंगे माइक्रोव्स को तो मारेंगे हमारे लेकिन चमड़ी को भी खराब करके रखें क्योंकि चमड़ी में ही माइक्रोव्स होते हैं जो हमारे वहाँ चमड़ी को बनाने में मदद करते हैं फ्रेंडली होते हैं हमारे दीज आर यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ स्टेरलाइजेशन का मैंने आपको पहले ही बोल दिया माइक्रोव मुक्त बार जैसे बोलते हैं माइक्रो फ्री स्टेरलाइजेशन ऑफ स्टेलेशन ऑफ इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स यूटेंसिल टॉयलेट्स ड्रेनेज फ्लो फ्लोर सैनिटरी फिटिंग्स स्पटम स्पट स्पटम होता थूक जिसको बोलते हैं एंड एक्सक्रीटा दीज आर हार्मुल टू लिविंग टिश्यूज एंड कैन नॉट बी यूज ऑन द स्किन बच्चों डिस इनफेक्टेंट क्या होते हैं जो इन एनिमेट नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको गंदगी के ऊपर थूक फेंका किसने उसके ऊपर लगा दीजिए इसको एनिमल एक्सक्रीटा लिविंग थिंग्स ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिज फीकल मैटर जो है जहाँ स्मेल आ रही है फेंकी इसके ऊपर ही है वहाँ माइक्रोव्स डिस्ट्रॉय ह
तो कौन कौन से हमारे पास डिसन फैक्टर उनके नाम पहला फिनोल आ गया दूसरा मिथाइल फिनोल आ गया हाइड्रोजन पोरोक्साइड आ गया मैंने पहले बोला तुम्हें फिर आ गया क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर फिर आ गया सल्फर डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा ये वो हैं फिर आता था सम सब द सेम सब अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है पहले में हमने दो कंडीशन एक लिविंग थिंग्स के ऊपर एक नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हमने बता दी अगर लिविंग के ऊपर सेफ्टी लगाई है तो वो फिर हार्मफुल नहीं होना चाहिए अब यहाँ नई चीज़ है द सबस्टांसिस द सबस्टांसिस कैन सेट एज एंटी सेफ्टी एंड डिसेंडेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सबस्टांस इन सोल्यूशन कहता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं सेम सबस्टांस एक ही चीज़ डिसइनफेक्टेंट भी है और वही चीज़ हमारे पास एंटीसेप्टिक भी है तो फिर वो क्या है इन स्मॉलर कंसंट्रेशन इट इज एन एंटी कम कंसंट्रेशन होगी तो एंटीसेप्टिक और हाई कंसंट्रेशन होती है इट बन जाती है डिसइनफेक्टेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन में तो ये एंटीसेप्टिक है और हाई लेस लेस कॉन्सेंट्रेशन में एंटीसेप्टिक है और हायर कंसंट्रेशन में ये बन जाती है डिसइनफेक्टेंट इनफेक्टेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये जीरो पॉइंट ये क्वेश्चन बड़े बार आए हुए मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा ये जे में नीट में क्वेश्चन है जीरो पॉइंट टू परसेंट जीरो पॉइंट टू परसेंट सोल्यूशन ऑफ फिनोल एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड जीरो एंड इट्स वन परसेंट सोल्यूशन इज डिस अरे जीरो फिनोल इस फिनोल का सोल्यूशन अगर हम जीरो फिनोल बने तो ये एंटीसेप्टिक है लेकिन अगर एक परसेंट बढ़ाए तो ये डिसइनफेक्ट बन बन जाता है बड़े बार पेपर में आया हुआ है कौन सा सोल्यूशन फिनो है फिनोल ही एक जीरो पॉइंट दो परसेंट है और एक परसेंट एक परसेंट वाली वो किल कर देगी और दो वाली उनको भगाएगी माइक्रोब्स को तो ये बड़े बार आया हुआ ये दिया होता है ऐसे लिखा होता है बताओ कौन सी फिनोल जो है तो वहाँ चाइस दी होती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाला फिनोल एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड इट्स वन परसेंट सोल्यूशन इज डिस जैसे 0.2 पॉइंट टू परसेंट सोल्यूशन ऑफ फिनोल एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड वन इट्स वन परसेंट सोल्यूशन एट डिसन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छोटी बात नहीं समझना इसको फिर नेक्स्ट आता है सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर क्लोरीन सी एल टू इज यूज फॉर टू डिस इनफेक्टेड वाटर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर करते हैं हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं उसमें से क्लोरीन निकलती है उसमें माइक्रो मर जाते हैं तो डिस इनफेक्टेड है इट इज यूज एज जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट फोर पी पी एम पार्ट्स पर मिलियन पी पी एम को मतलब कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन पानी में जो क्लोरीन डाली जाती है उसकी कंसंट्रेशन याद रखिए 0.2 टू जीरो पॉइंट फोर परसेंट डाली जाती है और उसके बाद नेक्स्ट आता है हेक्सा क्लोरो क्लोरोफिन इज मेनली यूज इन सोप क्रीम्स और क्रीम डस्टिंग पाउडर्स एंड इमल्शंस में ये यूज होता है लेकिन इसमें क्लोरीन वाला खास याद करिए अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन करें लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन लीजिए जल्दी जल्दी और फिर हम स्टार्ट करते हैं टेक द शॉर्ट स्क्रीन प्लीज हरे आप जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट स्क्रीन लेंगे सारे बच्चे और उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो कंटिन्यू करते हैं डिस जो है इसके तीसरे टाइप के दो तरह के हमने कर तीसरे टाइप की एग्जाम्पल डिस की करते हैं तो अब हम चलते हैं हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास एंटीसेप्टिक हैं डिस हैं एक ही केमिकल दोनों जगह काम कर जाए जो डिस का, का काम भी करे और एंटीसेप्टिक का भी काम करे तो उसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल आप ले रहे हैं वो है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है थाई मॉल है थाई मोल क्या आता है ए नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ फिनोल इज ए पावरफुल डिस ये डिस इनफेक्टर थाई मोल डिस है अब हम डिस भी दे रहे हैं और साथ साथ में एंटीसेप्टिक बता रहे हैं तो थाई मोल जो है इट इज डेरीवेटिव ऑफ फिनोल का डेरीवेटिव क्योंकि फिनोल है फिनोल में यहाँ पर आप दो मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन एक मिथाइल यहाँ लगा दीजिए ये थाईमोल बन गया तो फिनोल का डेरिवेटिव है लेकिन ये ये है फिनोल डेरिवेटिव है लेकिन है डिस इनफेक्टेंट ये अब नेक्स्ट आते हैं माइल मेटा क्रिसोल माइल मेटा क्रिसोल का ये फार्मूला देखिए यहाँ पर ये सी एच थ्री है ये भी फिनोल का डेरिवेटिव है और यहाँ देखिए फाइव मिथाइल टू पेंटाइल फिनोल सी सी सिक्स एच फाइव एच इलेवन को बोलते हैं पेंटाइल तो यहाँ ये यह करा है फाइव मिथाइल तो इसके नंबर ही करिए वन टू थ्री फोर ये पाँच नंबर पर मिथाइल है टू नंबर पर है पेंटाइल तो फाइव मिथाइल टू पेंटाइल फिनोल तो है ही है ये इसे यूज इज यूज एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वाश इसको हम माउथ वाश के लिए यूज करते हैं और गॉर्गल्स करते हैं इन इन्फेक्शन ऑफ द माउथ एंड थ्रोट गले की और मुँह की जब इन्फेक्शन होती है तो ये ऐसी दवाई है कि हम इसको यूज़ करते हैं पानी में डालकर इसे गार्गल करते हैं गरारे करते हैं इससे तो ये भी फिनोल का ही डेरिवेटिव है लेकिन ये एंटीसेप्टिक है दूसरा बच्चों बिथिनॉल जो होता है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूँगा इसका ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं अब इसके बारे में कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे आपसे 
तो ये बिथेनॉल इज आल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक इन मेडिकेटेड सोप सच सोप्स आर यूज्ड टू रिड्यूस अनडिजायरेबल ऑर्डर्स ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शंस ऑन स्किन सरफेस साबुन में इसको डालते हैं नहाने वाले साबुन में डालते हैं और इसका फंक्शन क्या है पर वहाँ एंटीसेप्टिक जो बैक्टीरिया चमड़ी के ऊपर स्मेल होती है हमारे पसीने की स्मेल होती है जुराबों की वजह से स्मेल हो जाती है पूरे शरीर को स्मेल हो जाती है गर्मी में पसीना जो है बैक्टीरिया उसको उसे डिग्रेडेशन करते हैं जब पसीने का <coughs> तो उस वक्त इतनी स्मेल हो जाती है तो जो सोप होती है जिसमें बिथिनॉल पड़ा होता है उस वहाँ से बैक्टीरिया को हटा देता है और हमारी चमड़ी से स्मेल को ठीक कर देता है ये दो में नीट में एग्जाम आया मेरे को क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन्स में कितने बार आया और ये क्वेश्चन कितने ही बार आया हुआ नीट जेई मेन्स जेके बोर्ड में सीबीएसई में कि साबुन में कौन सा एंटीसेप्टिक यूज़ होता है चाइस विधि होती है बिथिनॉल उसके बावजूद बच्चे गलत करके आते हैं अरे मैं बोल रहा हूँ याद रखिए याद करिए बिथिनॉल पेपर में आता है बिथिनॉल जो है साबुन में ऐसा एंटीसेप्टिक का नाम बताइए जो हम इसमें सोप में डालते हैं तो बिथिनॉल डालते हैं उसमें उसका फंक्शन क्या है बैक्टीरिया को वहाँ से भगाना ये एंटीसेप्टिक होता है तो ये बिथिनॉल का फार्मूला देखिए यहाँ पर यहाँ दो रिंगे दी हुई है बीच में सल्फर होता है तो याद रखें बिथिनॉल में सल्फर होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप दो होते हैं और क्लोरीन भी होता है इसमें फिर नेक्स्ट होते हैं डिटॉल डिटॉल तो बड़ा कॉमन होता है सबों के पास डिटॉल होता है अगर हम यूज़ करते हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक इन द वर्ल्ड ये एंटीसेप्टिक है बिथनॉल भी एंटीसेप्टिक है वर्ल्ड में पूरी दुनिया में यूज़ होने वाला है इट इज़ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड अल्फा टर्पिनॉल बच्चों ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये मिक्सचर किस चीज़ का होता है क्लोरोजाइलिनॉल अल्फा टर्पिनॉल इन ए सूटेबल सालमेंट किसी सालमेंट में डालते हैं इसको क्लोरोजाइलिन जाइलिनोल की क्लोरोजाइलिनोल का फार्मा देखिए फोर क्लोरो थ्री फाइव डाई मिथाइल यह है क्लोरोजाइलिनोल यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये कह रहा है फोर क्लोरो फोर क्लोरो थ्री फाइव डाई थ्री फाइव डाई मिथाइल फिनोल तो यह है ही तो ये इसका आई पी एस नेम है इस यूज बोथ एज एन एंटीसेप्टिक एंड बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अब मत सोचना कि कोई डिटॉल क्या होता था आपने बोला डिटॉल का ये फार्मूला होता है डिटॉल क्या होता है ये सारे शेप के बाहर लगाते हैं तो सबको पता होता है अगला जो क्वेश्चन पूछने वाला इतना कच्चा नहीं होता है जब वो क्वेश्चन डालता है वो ऐसे डालता है क्वेश्चन कि ये इसका ये इसका यूज़ क्या है तो एंटीसेप्टिक भी है डिसन में दोनों दूसरा इसका क्या दिया गया इसका आई यू नेम क्या है तीसरा इसका फार्मूला क्या है इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो और यहाँ देखिए इज यूज बोथ डिसइंफेक्टेंट पैरा क्लोरोजाइलिनॉल इज आल्सो यूज है बॉडी बॉडी डिओड्रेंस बॉडी के डिओड्रेंस की तरफ डिओड्रेंस के तौर पर भी यूज होता है लेकिन वो पैरा क्लोरो मेटाजाइलिनोल होता है वो पैरा क्लोरो मेटाजाइलिनोल होता है ये दूसरी चीज़ है लेकिन डिटॉल के अंदर ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास अब नेक्स्ट आता है बच्चों ये आता है जेंटाइन वायलट एंड मिथाइलिन ब्लू जेंटाइन वायलेट एंड मिथाइल एंड ब्रू ये ऑर्गेनिक डाइज होती है बट यूज एज अफेक्टिव एंटीसेप्टिक इनके सबके फार्मूले यहाँ दिए हुए हैं तो कुल मिलाकर इसमें बैथिनॉल और डिटॉल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बैथिनॉल का सख्ती भी देखिए डिटॉल का भी देखिए बैथिनॉल जो होता है वो साबुन में पड़ता है डिटॉल जो है ये एंटीसेप्टिक भी है डिस इन्फेक्टेंट भी है तो इससे हमारा एंटीसेप्टिक और डिस इन्फेक्टेंट खत्म होते हैं आप रिवाइज करिए शाबाश और इसका शॉर्ट स्क्रीन भी लीजिए थैंक यू बच्चों इससे डिसइंफेक्टेंट भी खत्म हो गए हमारे और एंटीसेप्टिक भी खत्म हो गए तो ओके बच्चों बाय